பின்னாடி நம்மளே கூட பேசும்போது சொல்லுவோம் ஆண்டவருக்காக நம்ம எவ்வளோ செஞ்சுருக்கிறோம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஊழியக்கார் இருந்தார் பாருங்கள் அவங்க பையன் ஃபைல் ஆகிட்டான் ரொம்ப சோகமாக இருந்தார் சரி ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறாரு கொஞ்சம் போய் ஏதாவது தேற்றிட்டு வருவோம்னு வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போனோன்னே அப்படியே மனம் உடஞ்சி போயிருந்தாங்க ப்ளஸ் டூவில் ஃபைல் ஆகிட்டானே உடனே அவங்க அந்த பாசம்மாட்ட கேட்டான் உடனே அந்த பாசம்மா பாச எல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஊழியம் பண்ணுறார் பாஸ்டர் இவர் கஷ்டப்பட்டு செய்கிற ஊழியத்துக்காவது அந்த பையனை பாஸ் பண்ண வைக்கக்கூடாதா எனக்கு எப்படி தோணிச்சு தெரியுமா அப்போ எக்ஸாம் அவரே உட்கார வச்சு எழுத வச்சிருக்கலாம் கஷ்டப்பட்டு ஊழியம் பண்ணுறவரே போய் பையனுக்காக என்ன பண்ணிடலாம் உடனே அவர் அப்படியே சோகமாக இருந்தார் கஷ்டத்திற்காக பாஸ்டர் ராத்திரியும் பகலும் ஜபம் கூட்டம் ஜனங்க ஊர் பிரயாணம் இவ்வளோ பண்ணுறேன் என் பையன் பாஸ் ஆகிட்டு இருந்தானா நல்லா இருக்கும் ஆனால் அவன் பாஸ் ஆகலை இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இவர் ரொம்ப அன்பு அவர் மேலே வச்சிருக்கிறாரு கத்தருக்காக இவர் ரொம்ப அன்பா இருக்கிறாரு ஆனா கத்தர் இவருக்கு என்ன பண்ணல செய்யல அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு ஏன்னா இப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறேன் நான் கத்தர் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கிறேன் இவர் பாக்குறாருங்க ரொம்ப தப்பான ஒரு கோட்பாடு பாருங்க நான் சொல்றேன் இந்த காலை வேலையில உங்களுக்கு சொல்றவங்க நிறைய பேர் மனதுல அது பதிஞ்சிருக்கும் கத்தருக்காக நாங்க வீட்டை கொடுத்தோம் கத்தருக்காக நாங்க வந்து கோயிலை கட்டி கொடுத்தோம் கத்தருக்காக நாங்க பெல்ல வாங்கி மாட்டணும் கத்தருக்காக நாங்க கதவுக்கு தூணா நின்னும் கத்தருக்காக இதெல்லாம் தூவி ஓர வைங்க இதெல்லாம் கத்தருக்காக இல்லைங்க கத்தர் என் மேல வச்சு அந்த அன்பை முதல்ல நான் நல்லா விளங்கி கொள்ளும் எதுவுமே விசுவாசிக்கிறீங்க நான் கத்தர் மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறதுனால நல்லா இருக்கிறேன்னா இல்ல கத்தர் மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறதுனால நான் நல்லா இருக்கிறேன்னா நல்லா தான் சொல்லுங்களேன் நான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் உங்களுக்காக அப்படியே நிறைய ஊழியம் பண்றதுனால நான் நல்லா இல்ல என் கத்தர் என் மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறதுனால நான் நல்லா இருக்கிறேன் எதுவுமே விசுவாசிக்கிறீங்க நான் ஊழியம் எதுக்கு பண்றேன் அப்படின்னா நல்லா விளங்கி கொள்ளுங்க நான் எதுக்கு ஊழியம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அன்பான கத்தர் உங்க மேல அன்பா இருக்கிறதுனாலதான் நான் ஊழியமே பண்றேன் ஏன்னா அந்த அன்பின் தெய்வம் உங்க மேல அளவில்லாத ஒரு அன்பு வச்சிருக்கிறதுனாலதான் இப்ப உங்க வாழ்க்கைக்காக இப்ப நான் ஊழியம் பண்றேன் தவிர நான் ஊழியம் பண்றதுனால நல்லா இல்லை நல்லா விளங்கி கொள்ளுங்க ஊழியன்றது என்ன ஊழியன்றது அப்படி அன்பு நான் எடுத்துட்டு வந்து உங்க அதுல காட்டுறேன் அதான் அன்பு என்ன எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க சொல்லுங்க அவர் என் மேல அன்பா இருக்கிறார் சொல்லுங்க அவர் நல்லா சத்தமா சொல்லுங்க அவர் என் மேல அன்பா இருக்கிறார் இப்ப எது நம்மளை வாழ வைக்குது சொல்லுங்க எது நம்மளை வாழ வைக்குது இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சிலெல்லாம் பாருங்க இது நிறைய மனதில் இருக்கும் பாருங்க கோயில வேலை செஞ்சா கூட சொல்லுவாங்க நான் வாரம் வாரம் எப்பயாவது போய் கத்திருக்கு அந்த கோயில கழிவு கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன் நீ கோயில கழிவு கொடுக்கலன்னா சொல்ல விளங்குறா இல்லைங்களா சில இடத்துல சொல்லுவாங்க ஏய் கத்தருக்கு நீ வேலை செய்யாம இருந்து பாரு என்ன நடக்கும் போதுன்னு பாருங்க இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது இங்க இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் சொல்றேன் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றேன் பாருங்க குடும்பஸ்தார்கள் குடும்ப தலைவர்கள் தலைவர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் நம்ம எதை செஞ்சாலும் அது அது வந்து அந்த அதனால நம்ம ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள போறதல்ல கர்த்தர் என் மேல அன்பா இருக்கிறதுனாலதான் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கே நம்ம மனமுகர்ந்து இறங்கி வரும் எதுவுமே விசுவாசிக்கிறீங்க சொல்லுங்க அவருடைய அன்பு பக்கத்துல பாசம் அவருடைய அன்பு என் மேல் 